উচ্চতর গণিতের তৃতীয় অধ্যায় জ্যামিতির এই ভিডিওতে আমরা উপপাদ্য তিন দশমিক দশ সম্পর্কে জানব এই তিন দশমিক দশ উপপাদ্যটার দুটি পর্বে ভাগ করেছে প্রথম পর্বে আমরা এই উপপাদ্যের সাধারণ নির্বাচন দেখব এবং দেখব যে কিভাবে আমরা সাধারণ নির্বাচন থেকে চিত্র অঙ্কন করতে পারি এবং সেই সাথে চিত্র থেকে বিশেষ নির্বাচনটাও আমরা নির্ণয় করব যেন আমাদের এই উপপাদ্যে কি প্রমাণ করতে হবে সাধারণ নির্বাচনকে সমর্থন করার জন্য সেই বিষয়টি আমরা জানতে পারি আচ্ছা তাহলে চলো দেখা যাক এই উপপাদ্যের সাধারণ নির্বাচন কি এই উপপাদ্যে সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে জানতে হলে তোমার তিনটি শব্দের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এই সাধারণ নির্বাচনটি হচ্ছে যে ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ভর কেন্দ্র এবং লম্ববিন্দু সমরেখ আচ্ছা তাহলে আমরা গত কয়েকটি ভিডিওতে এই প্লেলিস্টে দেখেছি যে পরিকেন্দ্র ভর কেন্দ্র এবং লম্ববিন্দু কি সে সম্পর্কে আচ্ছা খুব সহজে যদি আমি আবার একটু সংক্ষেপে বলি পরিকেন্দ্র হচ্ছে যেই ত্রিভুজের তিনটি বাহুর তিনটি বাহুর সমদিখণ্ড যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে পরিকেন্দ্র বলে ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় যে বিন্দুতে সমদিখণ্ডিত করে বা মিলিত হয় তাকে ভর কেন্দ্র বলে আর ত্রিভুজের প্রতিটি শীর্ষ বিন্দু থেকে তার বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্ব বিন লম্বগুলো যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে লম্ববিন্দু বলে এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এই ত্রিভুজের কোনো একটা ত্রিভুজের এই যে তিন রকমের বিন্দু আমরা পাই তিন রকম বৈশিষ্ট্যের এই তিনটি বিন্দু হচ্ছে সমরেখ আচ্ছা এই সমরেখ শব্দটার মানে কি সমরেখ শব্দটার মানে বা অর্থ হচ্ছে যে যে এই কয়েকটি বিন্দু এই যে পরিকেন্দ্র ভর কেন্দ্র আর লম্ববিন্দু এই তিনটি বিন্দু একই সরল রেখার উপর অবস্থিত এই যে একই সরল রেখার উপর অবস্থিত যদি হয় তাহলে আমরা এই তিনটি বিন্দুকে বলতে পারি তারা পরস্পর সমরেখ আচ্ছা তাহলে এটা আমার উপপাদ্যের সাধারণ নির্বাচন চলো এখান থেকে আমরা উপপাদ্যের চিত্রটা অঙ্কন করি এবং সেই সাথে বিশেষ নির্বাচনও নির্ণয় করি আচ্ছা দেখো এখানে যেহেতু ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র বিষয়টি আছে বা পরিকেন্দ্র আমাদের দরকার সেজন্য আমার পরিকেন্দ্রটা প্রথমে অঙ্কন করি এখন আমরা জানি কি আমরা গত ভিডিওতে দেখেছিলাম যে পরিকেন্দ্রের সাথে আরেকটা জিনিস যে তোমার ধরো এখানে একটা ত্রিভুজ আমি অঙ্কন করলাম এই ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র এই যে তিনটি বাহুর সমদিখণ্ডক যেখানে মিলিত হয় এটা পরিকেন্দ্র এই পরিকেন্দ্র থেকে যে কোনো একটা শীর্ষের দূরত্বকে ব্যাসার্ধ দূরে যদি আমি একটা বৃত্ত অঙ্কন করি সেই বৃত্তটা হচ্ছে ত্রিভুজের পরিবৃত্ত পরিবৃত্ত আচ্ছা তাহলে চলো আমরা পরিকেন্দ্র অঙ্কনের জন্য প্রথমে পরিবৃত্তটা অঙ্কন করি এটা অনেকটা বলতে গেলে উ বিপরীত দিক থেকে তোমার জ্যামিতি অঙ্কন করা ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম এই মোটামুটি হাতের আন্দাজে এই এই হচ্ছে আমাদের বৃত্ত এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে মনে করি এইটা এখন আমি ত্রিভুজটা অঙ্কন করব তাহলে ত্রিভুজটা অঙ্কন করি তাহলে ছেড়ে আমার হবে ধরো এই একটা বাহু এই একটা বাহু এই আর একটা বাহু শেষ এই এ বি সি হচ্ছে আমার একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের পরিবৃত্ত হচ্ছে যে পরিবৃত্তটা আমি অঙ্কন করলাম সেটি এবং এই বিন্দুটা যে কেন্দ্রটা এস এই এস হচ্ছে আমার পরিকেন্দ্র তাহলে আমার পরিকেন্দ্রটাকে আমি এস দিয়ে ডিনোট করলাম বা চিহ্নিত করলাম আচ্ছা তাহলে আমার পরিকেন্দ্র আঁকা শেষ ত্রিভুজও আঁকা শেষ এখন হচ্ছে আমার এই ত্রিভুজের কি ভর কেন্দ্র আঁকতে হবে ঠিক আছে তাহলে ভর কেন্দ্র কি ভর কেন্দ্র আঁকার আগে একটু পরে আঁকি আমি প্রথমে লম্ববিন্দুটা আঁকি লম্ববিন্দু আমরা জানি যে কি ত্রিভুজের যে যে তিন শীর্ষ থেকে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্ব যে বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে আমি তিনটি লম্ব না আঁকে দুটি লম্ব অঙ্কন করব কারণ দেখো একটা ত্রিভুজের এটা ধরো একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের ধরো এই একটা লম্ব এই একটা লম্ব এই দুইটা লম্ব যে বিন্দুটা ছেদ করে তৃতীয় লম্ব তো ওখানেই ছেদ করবে তাই না তাহলে আমার দুটো লম্ব আঁকলেই আমরা লম্ববিন্দু পেয়ে যাব তাহলে এখন দুটো লম্ব অঙ্কন করি মনে করি এই যে এবিসি ত্রিভুজের এ বিন্দু হতে বিপরীত বাহু বিসি এর উপর অঙ্কিত লম্ব এ ডি শেষ আর হচ্ছে মনে করি এই ত্রিভুজের বি শীর্ষ বিন্দু থেকে বিপরীত বাহু এসি এর উপর অঙ্কিত লম্ব এই যে আমি এখানে আঁকি অঙ্কিত লম্ব হচ্ছে বি ই শেষ বিই তাহলে এই যে আমি লম্ববিন্দুটা পেয়ে গেলাম এই যে দুইটি লম্বর ছেদবিন্দু এটা হচ্ছে আমার লম্ববিন্দু তাহলে এই লম্ববিন্দুটার আমি নাম দিই ও তাহলে ও হচ্ছে আমার লম্ববিন্দু ঠিক আছে 
আর তাহলে কি বাকি থাকলো ভর কেন্দ্র তাই না আমাকে এখন প্রমাণ করতে হবে যে এই তিনটা বিন্দু হচ্ছে সমরেখ মানে একই রেখার উপর অবস্থিত তাই আমি কি করব ভর কেন্দ্রের জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে কি মধ্যমা কারণ আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা যে বিন্দুতে মিলিত হয় সেটি হচ্ছে ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র তাহলে আমি এ বিন্দু থেকে এই বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু এফ বা এটাকে পি নেই মধ্যবিন্দু পি নিলাম এই এ পি যোগ করলাম ঠিক আছে তাহলে এ পি হচ্ছে আমার একটি মধ্যমা তাহলে এ পি মধ্যমা পাওয়ার পরে আমি এটা মধ্যমা অঙ্কন করলাম এখন আমি যদি এস আর ও এস মানে কি এস হচ্ছে পরিকেন্দ্র আর ও হচ্ছে লম্ববিন্দু এস আর ও যদি যোগ করি যোগ করলে আমি এস ও একটা সরল রেখা পাবো এস ও একটা রেখাংশ পাবো এই এস ও রেখাংশটা মনে করি এপি কে তোমার জি বিন্দুতে ছেদ করে ঠিক আছে জি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে কে কাকে এস ও রেখা এস ও রেখা এপি কে এপি এপিটা কি এপি হচ্ছে একটা মধ্যমা এপি মধ্যমাকে তোমার জি বিন্দুতে ছেদ করে ঠিক আছে জি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এখন হচ্ছে আমার জি বিন্দুটা প্রমাণ করতে হবে যে আমাকে যে এই জি বিন্দুটা হচ্ছে আমার ভর কেন্দ্র তাহলে দেখো তো যদি জি বিন্দুটা ভর কেন্দ্র হয় তাহলে এস পরিকেন্দ্র ও লম্ববিন্দু আর জি ভর কেন্দ্র একই রেখার উপর অবস্থিত হবে না আমার এই উপপাদ্যের প্রমাণটা সরাসরি প্রমাণ না করে এরকম ইনডাইরেক্ট প্রসেসে বা ইনডাইরেক্ট মেথডে আমার প্রমাণ করতে হবে কি প্রমাণ করতে হবে যে এই জি বিন্দুটাই হচ্ছে আমার ভর কেন্দ্র এটাই হচ্ছে আমার সাধারণ নির্বাচন থেকে বিশেষ নির্বাচন প্রাপ্ত তাহলে আমাদের এই উপপাদ্যে প্রমাণ করতে হবে যে জি হচ্ছে একটা ভর কেন্দ্র শেষ জি হচ্ছে একটা ভর কেন্দ্র এই এবিসি ত্রিভুজের এটি আমার প্রমাণ করতে হবে আগামী ভিডিওতে আমরা এই বিষয়টি প্রমাণ করবো